nak tanya lah Ili Kalau macam produk FCC ni Hanya setakat boleh pakai dekat beauty kind of makeup je ke? Tak, okay FCC ni Apart from the halal And then founder dia adalah seorang doktor mm -hmm. So ingredients dia adalah very particular Bukan sesuai sahaja untuk daily makeup Okay Tapi juga long term akan ada good effect on you punya skin ha. And walaupun dia untuk harian Tapi ni yang bestnya Untuk special effect pun dia boleh Sebagai base dia very perfect mm -hmm. Contohnya primer ni Dia akan blurkan all your pores Ataupun any line Supaya canvas untuk di makeup tu Jadi sangat perfect Ditambah pula lagi dengan the foundation uh, Dia ada photo filter technology So make it very smooth and flawless mm -hmm. So you nak buat apa-apa effect pun mak Maknanya memang effect tu boleh nampak mm -hmm. And to finish it up You boleh guna time locker spray Supaya tahan lama Wah, yes. jadi saya rasa kan Penuntut fabulous semua Nuna XFCC pun dah tahu Apakah di antara tugasan pada kali ini Teruskan bersama dengan kami Menonton Fabulous Mua Nona XFCC Macam biasa bertemankan saya Fiza Frizi Dan mereka sebenarnya adalah di antara peserta Yang bakal merangkul gelaran juara Untuk Fabulous Mua Nona XFCC yang pertama Tetapi untuk episod pada kali ini adalah episod separuh akhir Hanya tinggal selangkah sahaja lagi Untuk kita mengetahui siapa yang bakal merangkul hadiah-hadiah yang cukup menarik Tetapi saya nak recap baliklah Episod sebelum ini tidak berlaku sebarang penyikiran kerana juri tetap dan juga juri jemputan kita ingin mengekalkan anda. Enam orang peserta. Okey, enam orang peserta yang masih lagi ingin dicabar dan tolong berikan tepukan yang paling gemuruh untuk anda semua yang masih lagi berada di sini. Dan kita juga ingin memperkenalkan kepada anda iaitu juri tetap mesti ada cukup mengenali mereka. Macam biasa kita ada pengarah urusan daripada FCC Kosmetik Liza Wani. Dan kita masih lagi bersama dengan editor pengurusan daripada majalah Nona Kipi Raza. Yes, kuning hari ini. Dan untuk juri jemputan pada kali ini kita membawakan kepada anda Ayang Kamel seorang celebrity makeup artist. Dan kita juga ada seorang makeup artist yang sangat hebat iaitu bersama dengan Yuzi Kifli. Silakan berikan tepukan kepada Burung. Yes. Yuz. Ini adalah di antara orang yang sangat kuat untuk cari 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 sebarang kesalahan. Ha minor-minor pun dia pinch sikit saja tapi mesti korang pun macam eh mana lagi seorang lagi guess kan? Ini adalah di antara kejutan yang anda akan terima. Okey. Tak perlu tahu siapakah guest artis kita. Saya akan memberikan tugasan sebenar pada kali ini. Baik, tolong dengar betul-betul. Tugasan pada episod kali ini untuk minggu separuh akhir. Yang pertama adalah, masa diberikan kepada anda untuk menyelesaikan tugasan ini adalah selama satu jam. Yang kedua, model akan diberikan oleh pihak kami kepada anda. Dan yang ketiga, Tema ataupun tugasan untuk minggu ini adalah Special Effect Again, still surprise lagi Slide macam Oh my god Wow, Special Effect kan? Special Effect, so Tom yeah. terkejut, terkejut sebab Dia bukan kita orang punya meja pun mm -hmm. uh, Memang sangat-sangat, sangat-sangat risau Sebab I think tak ada seorang daripada kami pun bawa barang untuk special effect. So, special effect ini selalunya memerlukan alatan dan juga uh, produk yang betul lah untuk hasil yang uh, terbaik lah kan. Mengatakan. Nick pun tak pernah study apa tu F, F, apa? SFX yang Nick tahu Nick pernah tengok orang makeup. Lagipun dekat sana siapa nak minta apa makeup macam tu? Tak ada orang nak minta lah. 
Betul tu. Klien bikat bikat satu mampu ya bang. Ya ni bang. First kali adalah sangat menakutkan, okay? Sebab I tak pernah buat special effect by my own. Biasa saya jadi asisten je selama ni. Mungkin ada di antara anda yang rasakan ini adalah forte anda dan rasa macam oh. I'm going to do it. This is my time to ah untuk buat yang baguslah. I minta maaflah kita sambung layar Melayu dengan Inggeris. Kata special effect. Jadi kalau anda ingin tahu apakah di antara kejutan-kejutan nak bagi episod ataupun minggu separuh akhir, terus kami sama dengan saya dan fabulous semua Nona XFC. Hai peserta, disebabkan ini adalah episod ataupun minggu separuh akhir, pastinya cabaran akan lebih mencanak-canak. Jadi antara cabaran pertama, memang anda dah tahu temanya adalah special effect. Cabaran yang kedua adalah anda perlu menyulit model anda separuh-separuh. Maksudnya, anda kena berkongsi model anda. Contohnya, anda mempunyai enam peserta. Kami akan bahagikan kepada anda tiga model sahaja. Normally memang satu untuk satu model lah. Tak sangka pula boleh dapat buat Hafiz in between to make up artist. Kita akan pairkan antara Arda dan juga bersama dengan Nick. Kita nak pairkan model yang sama tetapi bahagian yang berbeza di antara Kak Ana dan juga Wira. Seterusnya adalah daripada Shaza Duo dan juga bersama dengan Umi. Jadi saya harap selama satu jam anda boleh menyiapkan special effect pada bahagian sini saja. Anda faham? Maksudnya anda boleh menyiapkan hanya satu bahagian saja. Apa jadi dua lah kita? Okay. Yes. Ini maknanya jadi Tapi trio lah ya. Lain lah, lain lain effect. Ah lain lain. Lain lain effect, bukan sama effect. Kita nak jemput iaitu pakar untuk special effect iaitu abang Yuzuki Fli bersama dengan modelnya untuk memberikan sedikit sebanyak tips dan juga perkongsian mengenai special effect. Silakan. Okey abang Yus. Mungkinlah sebab rata-rata peserta kita pada kali ini memang sangat nervous, sangat takut sebab ada di antara mereka yang rasa okey ini bukan foto kita. Mungkin abang Yus boleh cerita. Saya tak muka semua dah nervous. Okay. Alright, so hari ini kita buat tema The Grinch. Okay. It's a very simple uh, special effect. Boleh guna gum dan juga guna tisu saja. Gum dengan tisu. Okay. Biarkan dia kering. Lepas tu daripada situ baru korang boleh koyakkan ikut dia punya shape. Ha, saya punya tip senang sahaja. Kalau the moment you all nak buat dia punya garisan luka kat sini, guna pensel yang berwarna putih atau berwarna nude. Letak gam di situ, baru letak tisu. So, bila letak tisu, tepukkan sikit ke kulit. Lepas tu, bagi dia kering sahaja. Bila dia dah kering, cuba cabut dekat tengah-tengah tu. Bagi seolah-olah macam kulit tu, dia dah yeah, menggelupas dan masuk ke dalam. So, ini sebelah sini adalah beauty makeup. Okay, this is my way of makeup lah. Eh. Ada highlight sikit, hijau sikit kat sini. Because dia punya sini akan jadi hijau. So kita nak bagi bahagian hijau ni tertimbul compare to yang lain. Beauty makeup is very easy. Tapi macam mana you nak buat special effect ni bagi dia timbul. Bukan you punya beauty ni timbul tapi you punya special effect ni timbul. Kita nak tengok kekemasan you buat dekat situ macam mana dia punya parut-parut dan macam mana you nak buat darah tu sendiri menggunakan kosmetik sahaja. Mm -hmm. Jadi kalau macam uh, makeup seperti ini berapa lama abang you ambil masa? Satu jam. Satu jam. Okey, dan ini satu jam adalah untuk keseluruhan wajah. Tetapi anda hanya perlu mengambil masa satu jam untuk menyiapkan separuh wajah sahaja. Ini hanyalah 30% daripada hasil Abang Yus. Kita akan lihat hasilnya pada pengakhiran tugasan anda nanti. Itu sebenarnya adalah sedikit sebanyak perkongsian daripada Abang Yus. Jadi diharapkan semua peserta telah pun bersedia. Terima kasih banyak-banyak Abang Yus dan kita akan lihat hasilnya pada pengakhiran tugas anda nanti. Jadi semoga berjaya.
Baiklah. Kepada semua peserta, ini adalah kejutan yang berikutnya sebab macam saya cakap tadi, episod separuh akhir. Jadi kita nak jemput iaitu tiga orang model yang perlu ditata rias untuk tema kita special effects. Silakan. Okey. Ini yang pertama disebabkan Wira anda adalah pemenang untuk minggu lepas. Saya nak tanya dengan awak Wira. Adakah awak akan mengambil wanita ini sebagai model anda? Kalau kan. Saya rasa boleh sebab kecil senang. <laughs> kan muka dia kecil. Alright, silakan. Ini adalah model anda. Seterusnya bawakan model yang berikutnya. Baiklah, saya akan berikan model ini kepada Nick dan juga Arda Dia. Silakan. Dan untuk dua peserta terbawah, ini adalah kejutan khas untuk anda. Model yang berikutnya adalah <laughs> Alright. Kepada semua peserta Fabulous Muah Nona XFCC. Tugasan selama satu jam anda untuk special effect bermula dari sekarang. Good luck! Nah, tadi memang dalam banyak-banyak, saya tengok kawan-kawan saya -kawan semua, semua dah prepare barang, dah apa-apa. Tapi Kak Nas dia duduk situ, diam, terkelip-kelip, terkebik-kebik, kerik-kerik kat situ. Sebab Kak Nas dah tak tahu nak cakap apa. Kita hanya menggunakan barang yang ada je kan? Sebab Itulah. kita tak expect pun <laughs> kena buat social effect <laughs> tau sebenarnya. Tak kena prepare sebenarnya benda-benda datang macam ni. Uh, macam ni duduk cakap lah, nak, aku nak buat apa mendatang ni kan? SFX kot. Mesti nak something yang 3D, something yang uh, darah, nak, nak macam impress lah. Kita nak bagi juri impress. So takkan kita nak buat makeup Simple kan? Berkonsepkan Redo, itulah uh, kunci kejayaan kami insyaAllah. Kalau berjaya lah. Masa yang diberikan agak singkat. So kalau kami nak brainstorm serentak pada masa yang sama, nak fikir konsep semua, orang buat cerita pun belum bulan nak dapatkan dia punya skrip, kan? So nak dapatkan satu konsep tu, saya rasa apa yang kami buat ialah kami buat the fastest way. Dia nak buat konsep apa dia buat, dia, saya buat konsep tu ke saya buat, tapi finishing dan styling tu kami akan satukan nanti. Supaya last sekali dia nampak macam ada satu cerita. To be honest, Kak Ana biasa tengok je tak pernah buat. Kak Ana rasa macam it's not my forte lah. Special effect Kak Ana kali ni adalah nak buat skat. Dua efek yang berbeza sebenarnya. Kebetulan lah dia macam chemistry kat situ. Walaupun macam tu kita nak ada balance pada satu muka. Bila tengok semua orang buat hantu, dan teman ni nak lah buat yang lain. Ha, macam tu. Kenapa terjadinya macam pokok-pokok tu kejadah tu? Sebab nak relate dengan apa yang uh, Syazad nak buat juga. Kalau nak fikirkan, sampai tiga orang untuk make up satu orang. Macam benda tu kelang kabut. Kelang kabut macam mana? Tangan macam, boleh macam, macam ni kan? Ha. Tu nak, nak shadow tu macam... Yes. Uh, kalau rasa macam... Tak tahulah boleh so, buat ke tak kan? Kekemasan ha. tu rasanya memang tak adalah. Sebab kita orang yeah. memang belaga-belaga tangan, terconting sana, terconting sana. Tapi kemasan kita tetap ada. Kami okay, jaga benda tu. Sebab itu kita punya kekuatan. Ha, jangan banyak-banyak darah-darah sangat. Okay. Asalkan it's not about blood. Oh. Real as effects, it's not when you use more blood. Lagi banyak you guna, it's actually, it is not as effects. Mm -hmm. Kalau tengok benda tu, still, kami rasa jalan cinta kami cukup kuat untuk mm -hmm. environment sekarang. Sebab kita menggunakan isu semasa so, sebagai yes. itu. Bukan sekadar scary, tak semestinya uh, rasanya. Bukan sekadar scary. Macam uh, semua macam hantu, sebagai ini. Oh, bosan, bosan. Hola. <laughs> Surprise ni ai lah. Ah. Ni nak buat mermaid actually. Lepas tu ni ada bawa headgear itu siam bawa baju macam selendang siam, aksesori siam semua. Lepas tu ni fikir, oh dekat Songkla ada mermaid kan ada tubuh dia. So kita okeylah buat mermaid. Lepas tu dia nak buat makeup uh, hantu. Ah uh, dia dia hantu siam, saya uh, mermaid. Hantu siam. 
Uh, <laughs> jangan nak gelak. Kita combine lah sebab nak jadi satu karakter kan. Satu minit saja lagi. Lima, empat, tiga, dua, satu. Stop! Berhenti. Tolong letakkan tangan anda ke semua di bahagian atas. Terima kasih dan tahniah kepada kesemua peserta. Anda akan diadili oleh para juri untuk siapa yang bakal kekal bagi episod seterusnya. Terima kasih. Saya ni boleh nak cakap foundation FCC ni sesuai untuk semua jenis kulit, sesuai untuk kulit orang-orang Asia. I boleh cakap, I really like the primer, the foundation. Okay, yang baik saya suka, dia punya primer, VFX primer. Bila pakai VFX primer ni, automatically uh, semua pores jadi blue, flawless. Muka jadi flawless. Saya sepatutnya ada parut kat sini. So, bila pakai ni, dia dapat tutup semua full coverage lah. Kalau ada jenis uh, foundation macam cepat berpeluh atau apa Tapi yang ni Alhamdulillah dia macam lama lah uh, Dia tahan lama and then uh, glow Dan saya rasa best sangat Muka saya nampak perfect <laughs> Dan dia rasa ringan Muka tak rasa heavy, berat dan tak clog my pores Produk ni satu-satunya ialah bila kita blend foundation terutamanya sangat smooth. Lepas tu bila kita pakai dia punya primer pun bila kita make up licin. Nak blending pun senang dan yang paling penting efek dia memang wow. I recommend FCC to all my customer, to all my makeup students. And saya rekomenkan untuk daily use pun okay and uh, untuk pengantin pun okay. Hi guys. Hi. All right. So, macam mana challenge tadi? Susah tak? <laughs> okay, but thankfully korang semua berjaya siapkan dalam masa satu jam. So, round of applause to everyone. Okay. So, Abayus nak tunjukkan. So, ni hasil Abayus. Bila Abayus kata Abayus nak nampak yang kulit dekat dalam ni, yang kita nak bagi dia pop. So kita banyak main dengan layering, kita banyak main dengan toning punya colour, dengan contrast. So bila you buat macam tu, you akan nampak macam belah sini tu dia macam terkeluar. Okay? And then you must always ensure bila you nak buat makeup untuk SFX macam ni, you all punya darah tak boleh kering. Darah korang kena sentiasa nampak basah untuk bagi dia nampak realistic punya value. Okay? So apa yang Abayus buat ni, Abayus panggil dia as Mrs. Grinch Okay, because dia warna hijau Sebelah sini, very beauty Kalau korang tengok, cantik Tapi sebenarnya kalau korang koyak dia punya kulit di bawah tu, dia adalah Monster Cara yang Abayus selalu buat adalah The first thing is Abayus akan draw dia punya outline dulu Okay Bila Abayus dah draw dia punya outline dia, Abayus akan letak gam dahulu Mengikut garisan itu Okay So sebelum gam tu kering, you kena tampal tisu you betul-betul. So tisu kadang-kadang dia ada dua ply, okay? So bila dia ada dua ply, you kena bagi dia jadi satu. You tak boleh guna dua ply sekali. Ah, and then gam yang you letak tak boleh terlalu sikit, because korang nak kena make sure gam dengan tisu tu nampak basah. And bila basah dah kering, korang buat dua layer, benda yang sama juga. So, macam itulah. This one Abayus berdaya siapkan dalam masa satu jam menggunakan kosmetik, gum dan juga tisu. Seperti mana korang juga tadi kan. So Abayus sempat tengok korang punya hasil tadi sangat-sangat cantik. So tak sabar kita nak tunggu untuk judging punya section. So you guys are ready untuk judging time? Yes. Okay tak sabar nak tengok. Okay good luck semua. Good luck.
Program reality digital pencarian makeup artis pertama di Malaysia iaitu Fabulous Semua Nona XFCC telah pun sampai ke episod separuh akhir. Di mana minggu ini mereka telah pun diberikan tugasan untuk menyiapkan selama satu jam model perlu dikongsi. Maknanya sebahagian kanan adalah untuk uh, mua yang berlainan dan sebelah kiri adalah untuk mua yang lain. Jadi untuk enam peserta ini ada di antara mereka perlu disingkirkan supaya mereka boleh berganjak ataupun dinaik taraf ke episod finale. Tetapi apa-apa pun untuk sesi penjurian ini, diharapkan anda semua dapat berlaku adil dan juga tolong buka mata betul-betul sebab keenam-enam peserta ini telah pun melakukan kerja yang sangat cantik dan sangat memuaskan. Jadi untuk dua peserta pertama yang akan diadili, dipersilakan Nick dan juga Arda Dia. Sawadi, Pomca, Ni Aswad Krab. Sawadi, Chen-Chen Adia Kak. Dia merupakan seorang penari yang gila jantan sebenarnya. Jadi apabila dia bercumbuan dalam bot di Chow Praya dengan suami orang, dia ditoreh mulutnya dengan isteri suami itu dan dia campak mayatnya ke dalam laut. Dah campak kat laut tu, gila jantan lagi. Dengan nelayan pula. Panas ceritanya. Ha, panas, betul. Sangat panas. Dia gila jantan pula dengan nelayan. Lepas tu disumpah jadi mermaid. Apa yang kita tengok kat Songkla tu, tunggu dia lah. Nick lah. Oh, Jawa bukan datang daripada Siam. Ni semua Nick punya idea. Tengok dia punya top to toe model tu. Kau boleh dengan saya-saya sekali dia nak macam nak convertkan terus kan. Makeup dan aksesori saya pun tak sangka dia boleh bawa satu set macam itu. Kan? Jadi bila dah siap tu, bila kat, bila penjurian tu je saya dah boleh rasakan I dengan Nick ada peluang. Saya boleh dapat rasakan tu. Dengan mata I tengok Uh, sangat-sangat bagus. Mungkin you all dapat cerita tu selepas dia ni siap. Betul kan? Uh, ada sikit kegagalan lah kat situ. Arda, kamu ada ketelitian. Uh, kamu punya blend tu cantik. Dan uh, saya suka uh, dia punya perginya uh, kreativiti kamu tu, dia pergi berjalan tu macam part-part tu dia ada connection dia. Macam Aswad, Aswad juga kamu punya kreativiti tetapi kamu tak letakkan uh, uh, macam Arda juga. Uh, setiap part tu dia macam tak ada sambungan dia. I rasa I nak bagi standing ovation. I wow. love it so much. Assalamualaikum. Persembahkan makhluk kami yang berjua nyawa berjasad satu. Makhluk ini adalah merupakan makhluk yang paling jelita di si antara dunia. Sehingga dia disumpah menjadi seperti ini terbakar kulitnya. Terlihat tengkoraknya. Makhluk yang begitu menyentai makhluk yang pertama lalu bersatu menjadi satu jasad yang sebegini rupa. Saya actually bila saya tengok di antara Wira dengan Ana, saya suka Wira. Tapi Ana nak buat detail untuk gigi itu bukan senang. Cuma penggunaan color saya kurang setuju. Dia ada artistry but at the same time dia nak buat something yang lebih ngeri di sini. Cuma keadaannya agak splotchy. Dia jadi blotchy, dia tak kembang. Saya suka penggunaan kulit di sini. Dia nampak memang betul-betul kulit ni seperti orang kata seperti kulit mayat. Wira awak buat saya seperti tidak tidur malam. Jiwa dan darah saya kat dalam ni rasa macam dah berenggar-renggar dah macam tu. Ha, buat bagi nervous malam ni. Jadi uh, saya ingin ceritakan apa yang saya gunakan di sini iaitu tisu, latex dan prosite. Untuk menghasilkan efek uh, menggerutu ataupun efek kasar ni, jadi saya telah meletakkan latex dan ditimpa dengan tisu lah. Di sini uh, untuk bahagian saya dia adalah uh, atuk kebayan yang duduk di dalam hutan dan menjaga bumi which he has to face whether it is good or bad to our environment. So apa yang kita orang tekankan kat sini adalah bahagian atas kita nampak uh, kita tekankan bah, uh, betapa nature tu udara yang segar yang apa yang kita perlukan sebenarnya bawah ni pula daripada uh, bawah kepada gersang kegersangan itu ada efek kepada yang ke atas juga kesan dia kepada orang tu jadi macam tulah sebelah sana tu saya tengok macam umi ada artistry okey tapi konsep tu agak membosankan. Pada Shahzad Dua pula, saya nampak diorang punya penceritaan tu bagus. Ha, and you punya konsep agak menarik. 
Untuk umi pula, just like macam you letak latex dengan tisu sahaja, betul? Hmm. You biarkan kering, lepas tu you tarik-tarik, you letak colour sahaja, betul? Macam use cakap, simple. Uh, semua, it is SFX. SFX memang guna tu lah. Orang lain buat lagi simple. Sebabnya, they just do one line, potong kat tengah-tengah, kala-kala-kala, masuk darah. Dan, And then, semua painting. I thought that macam semua orang tak guna proset. Untuk I guna benda-benda yang susah dekat situ, sepatutnya I boleh dapat edit. Tapi tak. Too simple, bla bla bla. It's only use tissue and gum. I macam buat. Sorry to say, I cakap. Dia pun guna tissue and gum saja. Okay, um, berbanding dengan dua peserta tadi, peserta, peserta yang ini agak ketinggalan sedikit lah ya. Untuk Umi, kalau you nak buat uh, makeup yang macam ni, dia lebih kepada organic lines tu kena tonjolkan lagi. Kalau tengok tisu you ada yang straight line, you nampak tak? Kemudian permainan warna you sangat kurang, macam tak ada apa-apa efek. I dah buat full, but yes, I accept yang there's no orang kata apa pop up color maybe sebab um, I terlalu concern on the yang texture tu sampaikan I lupa yang it is a face we do the right things okay kita orang tak present watak yang kita orang buat kita orang present apa yang kita orang buat untuk Shazad dua Okey, um, kalau boleh bulu mata tu sebenarnya uh, bulu kening tu you jangan precise kan bulu kening tu. Kening tu dah mengganggu keseluruhan art you. Tak ada continuity di antara atas dengan bawah walaupun ceritanya ya ada di situ. For me it's nice it's wow. Technicality I leave it to them. I I, I do like it. Kami sengsara sebab anda telah memberi yang terbaik menyukarkan lagi untuk kami memberi markah dan siapa yang perlu disingkirkan. Memang sangat sukar untuk mereka membuat keputusan sekarang ini. Tetapi kami akan memberikan sedikit masa kepada juri-juri kita. Kita akan kembali seketika lagi dalam Fabulous Semua Nona XFCC. Silakan. Ingredient barang-barang tak cukup. Dia orang hanya guna apa yang ada. Texture ada, bayang shadow semua tak ada. Apa yang difikirkan dia buat kena macam tu? Dia tak nampak real. Ini kerja hmm. nak cepat ni. Very creative. Fabulous semua Nona XFCC. Ini adalah episod separuh akhir yang sangat menggentarkan jiwa para peserta dan pastinya sangat menyusahkan para juri untuk membuat keputusan. Tetapi apa-apa pun ini adalah program reality digital. Saya ingin anda berikan tepukan yang paling gemuruh untuk diri anda sendiri. Tahniah kepada kesemua para peserta. Hanya selangkah saja lagi untuk anda mara ke peringkat akhir. Tetapi sebelum itu, kita ingin menjemput Arda dan juga Wira untuk berada satu langkah ke bahagian hadapan. Untuk pengetahuan anda, anda sebenarnya adalah di antara yang mendapat pujian yang sangat banyak daripada episod, satu episod, satu episod. Tiba-tiba bunyi berdebar. Tiba -tiba -tiba -tiba. <laughs> macam pada diumumkan pula. Sira sumpah Allah masa tu saya expect macam okey mungkin ini kali episod terakhir bagi saya. Mungkin bye bye bila semua kru dan juga <laughs> dan juga kawan-kawan masa tu memang betul-betul rasa macam tak apalah tak ada faja kan. Tetapi hanya salah seorang daripada anda sahaja yang akan menerima the best of the best untuk minggu ini. Okey? Jadi pemenang untuk minggu ini ataupun episod separuh akhir jatuh kepada Tahniah diucapkan kepada Arda. Tahniah. Arda. Anda masih lagi akan kekal dalam pertandingan ini? Yes, itulah saya nak tunjukkan. Saya boleh menang lagi. Ini adalah kemenangan saya yang kedua. Dunia C. Malaysia. Inilah ada dia. Dia dia berisi. Hmm. Ada jam. Hmm, tahu dia. Ada tengok dia sim ke ai. Dia macam, ada jam. Dah tunggu dah. Dia jam okey tepuk. Wira anda juga masih lagi akan kekal dalam pertandingan ini. Terima kasih banyak-banyak. Untuk pengetahuan anda, 
akan ada lagi satu orang sahaja peserta yang akan terus menuju ke peringkat akhir. Dengan ini, saya ingin mengumumkan bagi pihak juri tetap dan juga juri jemputan Tolong berikan tepukan yang cukup gemuruh untuk Nick Aswad Tahniah, maknanya Suzana, Duo dan juga Umi minta maaf anda disingkirkan pada episod kali ini Bila tak dapat uh, top 3 tu rasa macam of course sedikit hampa lah A bit emotional tapi saya tahu saya dah buat yang terbaik dan dah tak ada rezeki saya untuk melangkah ke seterusnya. To all my friends, thank you very much for all your DMs, for all your WhatsApp, being known me as a finalist. Semua kawan-kawan, kru-kru, reporter-reporter yang ada untuk rancangan ni, thank you very much for making me cry every time I'm in front of this camera. Jadi diharapkan anda semua akan terus menunjukkan bakat anda Terus selahkan lagi apa yang anda inginkan Passion anda Sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang Jadi kepada anda Kita akan bersama lagi dalam episod finale Untuk Fabulous Muanora XFCC Assalamualaikum dan selamat tinggal <tuk>